ഫയോൾ വെക്കൻ്റ് വൈ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഓപ്പാം എന്നും പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രം ഒക്കെ പഠിച്ചു കാണാതിരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ സിമ്പൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ സിമ്പൽ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഓപ്പാമിന് രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടാണ് നെഗറ്റീവ് സൈനായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് സൈനായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ഒരു നോൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ഇതാണ് ഇത് ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുക ആ സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമിന്റെ പിൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതാണ് സെവൻ ഫോർ വണ്ണിന്റെ പിന്ന് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി അറിയാം സെക്കൻഡ് പിന്നാണ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് തേർഡ് പിന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്ത് പിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നുള്ള എന്താണ് വി സി സി വി ഇ പ്ലസ് വി സി സി മൈനസ് വി ഇ അത് എന്താണ് സെവനും ഫോറും ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇത് എൻ സി നോ കോണ്ടാക്ട് ആണ് എയ്ത്ത് പിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഫേസ്റ്റ് പിന്നും ഫിഫ്ത്ത് പിന്നും ഓഫ് സെറ്റ് നാൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഇതാണിത് സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സിയുടെ പിൻ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് വിച്ച് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പാം ടു നൾ ഓർ സീറോ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഓപ്പാമിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓപ്പാമിന്റെ ഇന്റേണലി ഉള്ള എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് സോ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പാമിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ രണ്ടിലേക്ക് സെയിം വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവേണ്ടതാണ് ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ സീറോ ആകാറില്ല സോ എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുന്നത് എത്ര വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇതിന്റെ ഡയഗ്രാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വി ഡി സി വൺ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് വോൾട്ടേജ് വേറൊരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടിലും ഫൈവ് ഫൈവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെ ആംബ്ലി ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ കിട്ടുന്നതാണ് ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താലേ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്ര കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആവുന്നത് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോ ദ ടു ഇൻപുട്ട് ഡി സി വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് വി ഡി സി വൺ മൈനസ് വി ഡി സി ടു ആണ് ഇനി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി ഐ ഒ എന്നാണ് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് വി സഫിക്സ് ഐ ഒ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം ഇനി നമ്മൾ ഇനി ഓരോ പരാമീറ്ററും പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ സെവൻ ഫോർ വൺ ഐ സിയിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പഠിക്കണം സോ സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പാമിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് ഈസ് റിക്വയർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ടു സീറോ സോ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു സിക്സ് മില്ലി വോൾട്ട് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആകും അപ്പൊ എത്രയാണോ നമ്മുടെ വി ഐ ഒ സീറോ ആവുന്നത് അത്രയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയർ ഇനി അടുത്ത് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് കറണ്ട് മീൻസ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കറണ്ട് ഇൻ ടു ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഓഫ് ആംബ്ലിഫയർ ആംബ്ലിഫയറിന്റെ ഇൻ
തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആണ് ആവേണ്ടത് ബട്ട് ഓപ്പാമിന്റെ കേസിൽ പ്രാക്ടിക്കലി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് മീൻസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഗ്രൗണ്ടർ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്പൊ അതിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ സീറോ ആക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് പിൻ ആണെന്ന് ഫസ്റ്റും ഫിഫ്തും ഇതിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് ഒരു ടെൻ കെ പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ പോർട്ട് വേരി ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടിന് സീറോ ആക്കും അങ്ങനെ ആ ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്താണ് സീറോ ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെൻ കെ പോർട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊ ബൈ വേരി പൊട്ടൻഷ്യോ മീറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ചെയ്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ സൊ സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് റേഞ്ച് എത്രയാണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി വോൾട്ട് പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നമ്മൾ പോർട്ടിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താവും സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഏതർ ദ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓർ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ വിത്ത് അതർ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ടർ ഒന്നുകിൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലും മറ്റേ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബിറ്റ്വീനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലും മറ്റേ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബിറ്റ്വീനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാം അപ്പൊ സിമ്പിളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഓപ്പാമിന്റെ ഒരു ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക മറ്റേ ടെർമിനലിന് ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിന് ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അത് ഏത് ടെർമിനൽ വേണമെങ്കിലും ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എങ്ങനെ വേണേലും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ബിറ്റ്വീനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുക അതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു മെഗാ ഓം ആണ് ഈ അടുത്തത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ ആക്ച്വലി ഓപ്പാമിന് രണ്ട് മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കോമൺ മോഡ് എന്ന് പറയും അടുത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് എന്ന് പറയും കോമൺ മോഡ് മീൻസ് വെൻ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ദെൻ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ ഓപ്പാമിന്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് രണ്ടും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി സി എം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഓപ്പാമിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ പറയുന്നതാണ് കോമൺ മോഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതല്ലാണ്ട് രണ്ട് ടെർമിനലിലേക്കും ഡിഫറെന്റ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡ് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം കോമൺ മോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഓഫ് എ കോമൺ മോഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നസ് ഫോർ വിച്ച് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ റിമെയിൻസ് ലീനിയർ അപ്പൊ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയറിന് എത്ര കോമൺ മോഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എത്ര റേഞ്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലീനിയർ ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംബ്ലിഫയർ ലീനിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ലീനിയാരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എത്ര വരെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആസ് കോമൺ മോഡ് അതാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് സോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് കോമൺ മോഡ് വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് തേർട്ടീൻ മില്ലി വോൾട്ട് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് മാക്സിമം കോമൺ മോഡ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ വോൾട്ടും മിനിമം വോൾട്ടേജ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ വോൾട്ടും ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ കോമൺ മോഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ മാക്സിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രയാണ് പ്ലസ് തേർട്ടീൻ മിനിമം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൈനസ് തേർട്ടീൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ഓപ്പാമിന്റെ ഐ സിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് മോഡ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡും ഉണ്ട് കോമൺ മോഡും ഉണ്ട് അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മോഡിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എ ഡി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗെയിൻ അല്ലേ ഡി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇനി അതുപോലെ കോമൺ മോഡിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണ് എ സി എം സി എം
ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് റെസിഡൻസ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് റെസിഡൻസ് വന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് റെസിഡൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിഡൻസ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവന്റി ഫൈവ് ഓം ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരാമീറ്റർ ആണ് സ്ലിവ് റേറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ മാക്സിമം റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം അണ്ടർ ലാർജ് സിഗ്നൽ കണ്ടീഷൻ ഒരു പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എത്ര വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് സ്ലിവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സ്ലിവ് റേറ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പരാമീറ്റർ ആണ് ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാണ് അപ്പൊ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നു അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാണെന്നുള്ളതാണ് സ്ലിവ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സ്ലൂ റേറ്റ് ഇൻഡിയയിൽ ഹൗ റാപ്പിഡ്ലി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പ് ആം ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നോക്കുന്നു അതിന്റെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് ഇത് സ്ലൂ റേറ്റ് ഈ സ്ലൂ റേറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സ്ലൂ റേറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഗെയിനിലായിരിക്കും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയുടെ സ്ലൂ റേറ്റ് വളരെ ലോ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഔട്ട്പുട്ട് അത്ര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലേ നോക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അത് നമുക്ക് സ്ലൂ റേറ്റ് ലോ ആണ് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ബൈ യൂസിങ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരാമീറ്റർസ് ഇതല്ലാണ്ട് കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഐഡിയൽ ഓപ്പാം പരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ വരേണ്ട പരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഇനി ഐഡിയലി ഉള്ളത് ഈ സെവൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് അത് സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐഡിയൽ ഓപ്പാം പരാമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ സെവൻ ഫോർ വൺ സി എല്ലാ പരാമീറ്റേഴ്സിന്റെയും വാല്യൂ അത് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഐഡിയലി ഒരു ഓപ്പാമിന് വോൾട്ടേജ് ഗെയിം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇൻ വോൾട്ടേജ് ഗെയിം ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് റെസിഡൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും സീറോ ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടില്ല ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടെൻ കെ പോട്ട കണക്ട് ചെയ്ത് ഇനി ബാൻഡ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം കോമൺ മോഡ് റിജക്ഷൻ റേഷ്യോ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം സ്ലിവ് റേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഇതാണ് ഐഡിയലി ഒരു ഓപ്പാമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളുടെ സെവൻ ഫോർ വൺ സിയിലെ വാല്യൂസും അതെല്ലാം പരാമീറ്റേഴ്സും ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് അപ്പം ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഐഡിയലി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് റെസിഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് റെസിഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം ബാൻഡ് വിത്ത് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഈ നാല് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ എക്സ്ട്രാ മൂന്ന് പോയിന്റും കൂടെ ഉള്ളത് എന്താണ് സ്ലൂ റേറ്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം കോമൺ മോഡ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇൻപുട്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ ആകണം ാണ് ഐഡിയൽ ഓപ്പാം പരാമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ എന്നും അതിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പിന്നെ അതിന്റെ പരാമീറ്റേഴ്സ് അതിന്റെ സെവൻ ഫോർ വൺ സി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള വാല്യൂസ് ഇത്രയും ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വരുന്നു വരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പാമിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടും പിന്നെ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലുക്ക് ക്ലോസ് ലുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തോന്നുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ 